Quý vị đang theo dõi chương trình Theo dùng tiền của Đài Liên đoàn Sài Gòn TV. À, chúng tôi cũng như anh Tham đang bàn với anh Leo Trương của hãng Trương Insurance Company về vấn đề uh, Long Term Disability Income. À, chứ không phải là Long Term Care mà chương trình của bên uh, Medical hoặc là Medicare. À, cái đó là mình sẽ bàn sau. Và uh, cái Living Benefits là cái chương trình, cái đề tài kế tiếp. À, xin nhờ anh Leo uh, cho khán giả biết là Living Benefits là cái gì? Dạ vâng. À, thực sự Living Benefits là một chủ đề có thể nói rất là mới à, trong cộng đồng Việt Nam của mình. Và và cái chương trình Living Benefits là nó được à, create bởi một công ty bảo hiểm nhân thọ, Life Insurance. Dạ vâng. Thì khi mà mình nói về Life Insurance đó, xưa giờ đó, thì có thể nói cái ngành bảo hiểm nhân thọ là một trong những cái ngành mà già nhất của nước Mỹ. Và và Life Insurance thì khi mà ta nghĩ tới Life Insurance thì đa số những người tiêu dùng của mình ở đây á, người ta chỉ nghĩ tới là ô oh, đó là một cái chương trình mà mình mua và mình phải chết thì cái tiền bảo hiểm nó mực mới được trả ra thì nó thực sự nó là như vậy nhưng à, vào sau này có nhiều công ty họ nhận ra là à, khi mà mình sanh ra cho tới lúc mình mất đi nó có quá nhiều chuyện nó xảy ra ở giữa ví dụ như nếu mà mình bị bệnh mình bị stroke mình bị heart attack mình bị cancer hoặc là mình bị những cái vấn đề giống như là long term care thì làm sao thì làm thế nào để mình bảo vệ cái người tiêu dùng đó thì lúc đó họ mới ra cái living benefit thì living benefit nếu mà dịch ra xác nghĩa giống như là benefit cho for the living là cái quyền lợi cho cái người còn sống ừ. thì bây giờ cái người còn sống khi mà mua một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nhưng mà nếu mà họ chưa mất nhưng mà nếu những trường hợp đó xảy ra thì họ có thể sử dụng được cái tiền tử trong lúc mà họ còn sống up to 1.5 million trong lúc mà họ còn sống dạ yeah. Interesting. Vậy mà how do you qualify? Cái, tại cái lúc đó mình bị bị cancer hay sao? Yeah. Hay là mình có thể rút cái tiền đó ra? Yeah. Mình luôn mình rút cái tiền đó ra mình bị đóng thuế không? Hay là làm sao? Dạ yeah, không. Everything nó nó là một trăm phần trăm tax free hết. Tax free. Dạ yeah, nó tax yeah. free. So ví dụ như nếu mà mình nói cái uh, uh, cái cái debt benefit đi, cái ừ. tiền tử đi là nó là tax free. Ừ. Thì bây giờ cái living benefit đó, nó trả cho cái người còn sống nó cũng là consider là tax free hết. Is is there a a item that you need to to be able to pull it out, or is there a situation, một cái situation nào mình có thể lấy tiền ra hay là mình có thể tôi phải cần tiền tôi trả nợ để đại khái vậy đó mình có lấy tiền ra ra được không? Dạ không, tại vì nó là cái living benefit, cho yeah. nên cái điều kiện để có thể access có số tiền đó đó là chỉ là dựa theo cái qualification. Ví dụ như bị bệnh hoạn thôi, thì trong cái living benefit thường thường nó có nó có ba cái category. Mm. Một cái nó gọi là terminal. Terminal illness à, là ví dụ như nếu mà bác sĩ báo bạn chỉ còn có 24 tháng để sống thôi đó thì miễn sao có giấy bác sĩ gửi vào thì mình qualify để lấy được cái số tiền tử đó up to usually là up to 90 phần trăm của cái tiền tử Ồ, 90 phần trăm là ví dụ như nếu mà cái policy của mình là một triệu đồng đi ừ. tiền tử đi thì up to là 900 ngàn 900 ngàn 900 ngàn thì yeah. ví, ví dụ là mình có thể mình gần chết hay là chuyện gì xảy ra it, it cause you to be terminal. Yeah, right? terminal. And what's the next one? Cái 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 là cái gì? Cái đó là cái nặng nhất rồi ha. Mm-hmm. Bây giờ cái trường hợp thứ hai đi. Cái trường hợp thứ hai nó gọi là chronic illness. So chronic illness nó basically almost identical to cái long term care. Mm. Cái qualification cũng là nếu mà bạn không làm được hai trong sáu cái hoạt động thường ngày mỗi ngày ít nhất trong vòng 90 ngày thì bạn sẽ được qualify lấy access cái số tiền tử đó ra đó và à, cái cái lợi của bên chronic này này tại vì chronic không phải là long term care cho nên it work differently cái cái cái, cái điều kiện nó giống y chang nhưng mà cái khác nhau là nếu mà bên long term care đó thì nó là dạng reimbursement nếu mình bị bệnh thì có thể mình sẽ bỏ tiền ra trước và mình submit cái 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 receipt lên thì cái hãng bảo hiểm họ trả lại tiền cho mình và số tiền đó là chỉ xài cho uh, chăm sóc mình mà thôi trả cho cái like licensed nurse licensed facility that take care of us ha. nhưng mà cái chronic là khác chronic nó là tiền mặt they pay you nếu mà người đó bệnh người ta trả số tiền cho người đó họ có thể dùng số tiền đó để làm bất cứ lý do gì cũng được hết có thể dùng số tiền đó để trả cho cái tiền uh, chăm sóc mình hoặc là dùng để trả bill dạ yeah. yeah. vậy là mình thấy cái cái um, cái living benefit nó cảm thấy nó hay hơn cái 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 long term care không tại vì cái lúc đó mình mình bị chronic một cái đó yeah. mình có thể r- lấy tiền đó ra up to chín yeah, mươi còn cái kia mình phải submit bill là nghĩa là mình phải trả tiền trước 
dạ, đúng xong rồi. rồi mình phải submit bill rồi mình chờ nó, nó trả lời cho mình dạ, đúng. Ờ, anh anh cảm thấy sao dạ đúng thì thực sự nếu mà em thấy thì em thấy cái chronic nó more flexible đúng nó more flexible đó chỉ có một cái điều kiện duy nhất thôi là mình không thể mua cái chronic riêng được nó phải chung với cái life insurance uh-huh. nó chỉ vậy. có trong cái life insurance mà thôi và và nó lợi một cái là tại vì cái benefit của mình á, nó được tính theo cái giá trị của bảo hiểm nhân thọ là up to một triệu lần đó có thể nếu mà nếu mà mình bị nặng có thể lấy ra được up to chín chín trăm ngàn hoặc là mình có thể lấy ra dạng monthly cũng được monthly cũng được nhưng mà cái mà à, à, khách của em nhiều người rất là thích ở đây đó là tại vì nó có cái flexibility và số tiền đó họ trả cho mình ừ. mình dùng đó tiền để mình làm những chuyện khác tại vì em nghĩ à, ví dụ như cộng đồng việt nam của mình đi khi mà mình À, mình bệnh á, mình cần người chăm sóc đó, nhiều khi mình chỉ muốn gia đình mình thích khe cho mình thôi, con cháu của mình chăm sóc cho mình, đó. thì nếu mà con cháu của mình chăm sóc cho mình, thì mình có thể dùng số tiền đó để mình cho lại con cháu. Vậy là mà ví dụ mình có cái life insurance mà uh, living benefit, yeah. mình có nên cần cái um, long term care không? Hay là one or the other? Do we need both? Mình mình cần hai Nếu hai mà cái có không? cái living benefit thì em nghĩ là không cần. Không cần phải không? Dạ, yeah, em nghĩ chắc không. Như vậy cái uh, living benefit này nó giống như là cái whole life insurance vậy thôi. Almost like là whole life in- in- insurance. Dạ, yeah, cái living buy... benefit nó là extra, nó nó giống nó gọi là rider đó. Uh-huh. Trong cái life insurance. Dạ, uh-huh. yeah, thì cái feature của cái life insurance nó là giống như trang life insurance rồi. Dạ. Yeah. Còn cái living benefit là nó take care lúc mà mình bệnh hoạn là nó có thêm cái phần đó. Yeah. không bên cái hôn lai thì là mình có thể mình tết cái cash dạ, đúng rồi. out yes. anytime không cần phải có cái mục đích gì cả dạ, đúng rồi. còn bên cái uh, living benefits policy này đó là mình có quyền mình lấy ra thứ nhất là bị terminal uh, illness hoặc là chronic care dạ chronic care uh, chronic illness vậy, vậy là cái này cũng whole life with that rider hay là sao hay là uh, nó nó vừa có term có term có whole life có universal life và tất cả các product là có cái cái living benefit even trong cái term nữa dạ mm. yeah. so À, nhiều người người ta à, giống như người ta khi mà nghe về living benefit đó, mà lấy tiền ra họ tưởng là oh, um, cash value cũng lấy tiền ra được vậy yes nhưng mà mình không phải nói về cash value mình nói về cái tiền tử tại vì ví dụ như nếu mà mới mua cái policy có 6 tháng thôi thì tất nhiên là đâu có cash value nhiều ừ, đúng, đúng, đúng không đúng, 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 đúng vậy nhưng mà sau 6 tháng nếu mà bị bệnh thì có thể xài được cái xài một triệu đó chín mươi phần trăm của cái 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 đó. cái 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 Uh, cái terminal illness thì là dĩ nhiên là mình không phải là bác sĩ trong này nhưng mà theo trong định nghĩa của bên bảo hiểm thì là yeah. cái uh, terminal illness là like, you know, terminal cancer thì đại khái như vậy còn cái chronic là những cái theo uh, bảo hiểm là những cái gì? giống như là bị cognitive impairment uh, Alzheimer dementia uh-huh. cũng là cũng có thể là được qualify chronic uh, tức là qualify yeah, chronic. cho cái benefits dạ yeah. hoặc là cũng có thể một trường hợp nào đó xảy ra Just, giống như là mình bị tai nạn nặng đi tai nạn lao động đi mình không làm được hai trong sáu cái uh-huh. miễn sao có giấy bác sĩ là để không làm được hai trong sáu cái là cũng được qualify cho cái chronic rồi dạ yeah, đó thì đó là số so là hai cái dạ yeah, vâng thì như vậy thì cái uh, cái policy mà về cái living benefits này nó có mắc không dạ yeah, um, có nó, nó, nó tùy theo hạn giá sư một triệu đồng cho một người 40 tuổi uh, nếu mà bây giờ nó cũng tùy theo hãng anh yeah. nó, nó nó tùy theo là có những hãng họ charge cho cái living benefits có những hãng cái living benefit nó là free of charge vậy còn average khoảng chừng bao nhiêu so, 300 năm trăm bảy so nếu mà những hãng mà họ không có charge cho cái living benefit đó, thì họ chỉ tính theo cái giá trị mua bảo hiểm nhân thọ bình thường thôi ừ. ví dụ như mình mua một cái gói bảo hiểm nhân thọ là xe tuổi của em 30 tuổi mình mua một triệu đi thì em đóng vô khoảng chừng ba trăm rưỡi tới bốn trăm một tháng đó và và em có được thêm cái free living benefit yeah tại vì nó không có tính họ không tính cái cost đó vô cái 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 giá bảo hiểm is that just insurance only or is that whole life is that uh, 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 insurance that, that. insurance term life insurance term life, yeah. plus living benefits uh, nếu mà giá đó là giá whole life mm. whole life, yeah, whole life. Mình, còn mình, term life thì chừng có no, cỡ em có hai chục đồng hai chục đồng for my age about a million yeah. nhiều khi em cỡ đến năm chục đồng thì cái giá đó. tương tự như whole life vậy dạ yeah. yeah. cái này mình trả hàng tháng chứ không phải là hoặc là một năm nhưng mà không phải 
tức là nó như mình pay monthly into cái policy. Dạ đúng rồi. Dạ. Giống như một cái bảo hiểm nhân thọ bình thường vậy. Bình nào mình có extra là living benefit. Living benefit. Living benefit. Còn còn cái thứ ba là sao? Dạ cái thứ ba đó là cái critical illness. Critical, critical illness. illness. Thì em thấy khi mà có ba cái nó nó mới thực sự là đầy đủ. Tại vì có những trường hợp như là uh, mình mình biết có những người người ta bị uh, bị cancer đi, đúng không? À, giống như cancer nhưng mà có những người bị ung thư nhưng mà người ta vẫn đi lại ăn uống bình thường, bay nhảy bình thường ha. Rồi có những người bị ung thư nhưng mà bác sĩ báo còn sống cũng phải cũng lâu, không phải là còn dưới 24 tháng. Thì nếu mà chỉ có hai cái đầu tiên thôi thì sẽ không có được qualify. Nhưng mà tại vì bây giờ có thêm cái critical illness. Thì critical illness nó là cái gì? Có những trường hợp tiêu biểu như là cancer, heart attack, stroke, uh, uh, organ transplant Uh, kidney failure hoặc là bị coma, bị sống thực vật, bị bị liệt, bị phỏng nặng hoặc là bị brain injury đó thì cái đó nó nằm trong cái critical nằm trong cái critical đó thì những người mà qualify cho cái đó hoặc là bị mù cũng được nữa, dạ thì cũng được qualify cho cái critical illness đó thì bây mm. giờ nó mới bây giờ nó mới đầy đủ mới đầy đủ một cái luôn. It's very complete. Yeah, very mm. complete, very complete. Yeah. Mm. Well, it's very interesting. Yes. Yeah. Hiện bây giờ những cái hãng bảo hiểm nào offer cái chương trình uh, Living Benefits này đa số tất cả mọi hãng bảo hiểm hay là chương trình này nó nó đặc biệt nó unique cho cái hãng của anh làm việc. Dạ yeah, thì thì em thấy mỗi cái ngành đó, à, nó nó đều có một cái biến đổi khác nhau. Ví dụ như mình nói về cái điện thoại mình đi thì hồi xưa là chỉ là một cái flip phone thôi, người ta gọi và ta nhắn tin thôi. Thì sau này khi mà Apple họ ra cái iPhone thì nó có đầy đủ trên đó, đầy đủ trên đó. Và khi mà Apple ra iPhone thì ngày hôm nay Samsung cũng ra một cái điện thoại giống như vậy cũng là phải có touch screen phải có đầy đủ cái chức năng như vậy đó thì bảo hiểm nó cũng vậy thì cái hãng cái hãng bảo hiểm đầu tiên á, mà ra cái living benefit á, là National Life Group National Life Group là họ là creator của living benefit và sau đó ngày hôm nay cũng có rất nhiều hãng họ bắt đầu họ có thêm những chương trình đó nhưng mà à, mình phải coi là tại vì ở ngoài họ có nhiều công ty lắm nhưng mà mình thực sự mình có thể ngồi xuống mình coi cái chương trình nào có đầy đủ nhất có những hãng họ có terminal hoặc là chronic không nhưng mà lại thiếu critical. Mm. Dạ, có những Very interesting. Dạ, đúng yeah. rồi. À, xin cảm ơn anh Leo rất là nhiều. Yeah. Chương trình của anh rất là hay, nhất là chương trình về vấn đề living benefits. Yeah. À, chắc là xin nhờ anh Leo có lời nói cuối cùng với khán giả. Dạ vâng. Thì trước tiên cũng cảm ơn anh Tom và anh Tony à, cho em cơ hội để chia sẻ với khán giả. À, thì ngày hôm nay mình biết là ở ngoài có rất nhiều chương trình bảo hiểm và có rất nhiều chương trình. Và khi mà nói tới bảo hiểm nó có thể là rất là complicated. Đó, thì để biết một chương trình nó có thể hợp với mình hay không Và nhiều khi Living Benefit nghe tốt như vậy Nhưng mà thực sự nó có hợp với bạn hay không Thì mình phải mình phải có hiểu biết Và phải biết một người agent mà mình mình thực sự mình mình mình, mình, mình tin tưởng đó Để ngồi xuống và để coi một cái chương trình Dạ, yeah, xin cảm ơn anh Lô rất là nhiều à, Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới Dạ, yeah, xin chào quý vị